अच्छा क्लास अब मार्किंग uh, शुरू कर देते हैं जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं ठीक है <coughs> सबसे पहले सबसे पहले एक मिनट अच्छा अगर वो आपसे पूछे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिफाइन करें तो आप यहां से इफ से लेकर स्टार्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक एंड कर देंगे और हेडिंग क्या डालेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ठीक है फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन से यानी कि एक लाइन छोड़ के आपने यहां से लिखना शुरू की करना है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्स एटलीस्ट टू कॉम्पोनेंट्स आप उसके बाद हेडिंग डालोगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिंग डालोगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ये वाली लाइन लिखने से पहले द ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्स एटलीस्ट टू कॉम्पोनेंट से पहले आपने कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेडिंग डालनी है ठीक है मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया कॉम्पोनेंट्स और उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे खुद लिख लेना कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है तो पहले इफ से लेकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन हो गई और फिर ट्रांसपोर्ट से लेकर टू कॉम्पोनेंट्स सॉरी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर रिक्वायर तक यहाँ तक पूरा एंड तक ये पूरा कॉम्पोनेंट्स की एडिंग हो गई यानी कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम द ट्रांसपोर्ट से लेकर रिक्वायर तक हो गया ठीक है अच्छा अब आगे आ जाओ यहाँ पर आपने आपने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट लिखना है यहाँ पे हेडिंग डालनी है ये वाली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट ये वाली हेडिंग डालोगे ठीक है क्या डालोगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट यहाँ पे इसके ऊपर ये जो मैंने मार्क किया ना यहाँ पे और यहां से शुरू करना है ठीक है और यहां तक खत्म कर देना है ठीक है ये किसकी हेडिंग हो गई ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट ये वाली हेडिंग आएगी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट और यहां पर आएगी ठीक है फिर यहां से शुरू करना है इंटरनली वी कैन स्टडी रूट्स बाय टेकिंग ट्रांसवर्स सेक्शन ठीक है यहां पे लिखा हुआ भी है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट इसकी हेडिंग आएगी ठीक है और लेयर्स तक खत्म कर देना है फिर उसके बाद आपने ये वाली डायग्राम बनानी है ठीक है ये वाली डायग्राम बनानी है आपने रूट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है रूट स्ट्रक्चर की ये वाली डायग्राम बनानी है आपने अच्छा फिर आता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ये मेरे ख्याल में आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने पहले ही आपने चैप्टर नंबर फोर में लिखवा दिया था मैंने जब आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा था लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा कॉपी कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है तो जिन जिन बच्चों ने उस चैप्टर में नहीं करा वो इस चैप्टर इसमें दोबारा कर लें वैसे अच्छी बात है अगर वो नाम चेंज करके दे कि वाटर और आयन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं अगर वो ये पूछ ले हाउ वाटर एंड आइन आर ट्रांसपोर्टेड तो फिर आप ये दोनों एग्जाम डेफिनेशन लिखोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की और एक्टिव बल्कि आप एक काम कर लें इसको लिख ही लें क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से इसकी हेडिंग दूसरी है और वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है ठीक है और यहाँ से ये पैसे ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया और यहाँ से अपने हेडिंग शुरू करनी है वाटर एंड आइन अपटेक ठीक है यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखना है फिर पैसे ट्रांसपोर्ट लिखना है क्योंकि वाटर और आइन जो है वो पैसे ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ट्रांसपोर्ट की जाती है प्लांट्स में ठीक है तो या तो वो इंडिविजुअली सिर्फ जो है वो डेफिनेशन पूछ लेगा पैसे ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप चाहे वो जो ऊपर मैंने आपको बताई है सेल मेम्ब्रेन पढ़ाते हुए आप वो भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो दोनों में फर्क नहीं है की बात है पैसे ट्रांसपोर्ट में आ, की क्या एग्जांपल्स हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन याद है ना सबको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पैसे ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है अच्छा फिर फिर आपने अच्छा 
है इसको एक मिनट स्किप करें फिर आप यहां पर आए मिनरल ट्रांसपोर्ट मिनरल ट्रांसपोर्ट की हेडिंग डालनी है अपने और यहां से स्टार्ट करना है प्लांट आल्सो रिक्वायर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक ठीक है यहां तक आपने एंड कर दिया ये मिनरल ट्रांसपोर्ट की हेडिंग हो गई फिर आ गई ट्रांसपायरेशन अच्छा ट्रांसपायरेशन आपने शुरू करना है यहां से लेकर दिस से लेकिन दिस को आपने यहां पे कट कर देना है दिस को यहां पे आपने कट कर देना है और यहां पे लिख देना है यहां पे मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं द द लॉस ऑफ इंटरनल वॉटर ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन ठीक है ये ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन हो गई ओके ओके वेट 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 ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है तो इसको यहां तक कंप्लीट कर लें स्टोमेटा तक स्टोमेटा तक ये कंप्लीट आएगी क्योंकि आगे भी इंपॉर्टेंट बात लिखी है स्टोमेटा के जरिए होती है तो ये आगे वाली बात भी आएगी ठीक है तो यहां से द से लेकर द लॉस ऑफ इंटरनल वाटर से लेकर स्टोमेटा तक ये पूरी ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन हो गई फिर उसके बाद ये वाली हेडिंग आपने पूरी कॉपी कर लेनी है रिलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीव सरफेस ठीक है यहां तक ठीक है फिर अगर वो आपसे ये एक्सपेरिमेंट पूछ लेता है तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपने कॉपी करना है ठीक है ये एक्सपेरिमेंट भी आपकी पुरानी बुक में एक्सपेरिमेंट हुआ करता था लेकिन तो मे बी पॉसिबल वो यहां से भी एक्सपेरिमेंट यहां तक यहां तक आपने करना है बस पूरा नहीं करना आपने सिर्फ यहां तक करना है ठीक है यहां से लेकर रिक्वायरमेंट ये हेडिंग डालनी है सबसे पहले टू फाइंड आउट द ट्रांसपायरेशन मेनली टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा परफॉर्म सिंपल एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट आप शुरू करेंगे और यहां तक एंड कर देंगे ठीक है अच्छा फिर आपने ये वाली हेडिंग डालनी है स्टोमेटा एंड इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ठीक है सबसे पहले आपने यहां से लेकर यहां तक कॉपी करना है ठीक है फिर आपने द चेंजेस से स्टार्ट करना है और यहां तक कॉपी कर लेना है ठीक है तो ये आपकी हो गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ठीक है यहां तक हो गई फिर आपने ये वाली नीचे वाली डायग्राम बना लेनी है ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम बहुत बार पेपर में आ चुकी है क्योंकि आपकी पुरानी बुक में भी डायग्राम थी तो आपने इसमें भी डायग्राम बनानी है और डायग्राम आ चुकी है अच्छा फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम होता है इंपॉर्टेंस तो आप स्लैश करके इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो ठीक है तो आपने यहाँ पे सिग्निफिकेंस की हेडिंग डालनी है और लिखना है फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हेडिंग डालनी है यहाँ पे Uh, मतलब हेडिंग क्या डालनी है लाइन लिखनी है पहले आपने तो ये हेडिंग डालनी है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेशन फिर आपने ये लाइन लिखनी है फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेशन ये आपको खुद आता है बहुत मुझे लिखने की जरूरत नहीं है तो ये आपको आना चाहिए फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेशन फिर आपने ये सारे पॉइंट लिख दिए एक दो तीन चार पांच ये पांच पॉइंट आपने लिख दिए कॉपी कर लिए ठीक है ये वाला पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा अच्छा एक चीज और मैं चेक कर लू अच्छा ठीक है ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस फिर आपने इसके नीचे हेडिंग डालनी है यहां पे यहां तक आपने एंड कर दिया ना फिर आपने ये वाला यहां से शुरू करना है और यहां तक खत्म करना है और यहां पे आपने हेडिंग डालनी है डिसएडवांटेजेस किसकी हेडिंग डालनी है डिसएडवांटेजेस मैं सिर्फ डिसएडवांटेज मैं पूरा नहीं लिख रहा मैं किस मैं सिर्फ थोड़ा सा लिख रहा हूं डिस एडवांटेज बहुत बड़ी स्पेलिंग में पूरा नहीं लिख रहा आप लोग पूरा लिख लीजिएगा मैंने सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए इतना लिख दिया डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन लिखा हुआ है आपने यहाँ पे लिखना है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायर ट्रांसपायरेशन 
तो यहां से फिर आपने शुरू करना है एवरी ईयर से लेकर ट्रांसपायरेशन तक तो ये दूसरी हेडिंग होगी ठीक है अच्छा फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये वाली आपने हेडिंग डालनी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये पूरी आपने यहाँ तक कॉपी कर लेनी है इसमें से कोई भी शॉर्ट नहीं है ठीक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है फिर आता है आपके पास अच्छा मैं देख लेता हूं अच्छा वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन और यहां पे आपने आगे कंप्लीट करनी है हेडिंग बाय जाइलम आगे लिख लीजिएगा बाय जाइलम बाय जाइलम ये पूरी हेडिंग आएगी आपकी ठीक है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम और ये वाला आपने पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेना है इस पे नोट बिल्कुल आ सकता है वो पूछ सकता है कि जाइलम के जरिए बताइए वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है जो मैंने आपको बता दिया था उसके बाद उसके बाद आपने ये वाली हेडिंग डालनी है कंडक्शन ऑफ फूड बाय फ्लोएम तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कॉपी कर लेना है ये फ्लोएम और जाइलम के बारे में आप नोट प्लांट इशू में आप लिख चुके हो तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है सही है अच्छा Uh, अच्छा ये जब आप कर रहे ना ये 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 वाली हेडिंग करने के बाद आप नीचे ये वाली डायग्राम बना लीजिएगा ठीक है और ये वाली हेडिंग करने के बाद आप ये वाली डायग्राम बना लीजिएगा बस ये वाली ये वाली बनाने की जरूरत नहीं है ये वाली बना लीजिएगा ठीक है और ये हेडिंग लिख दीजिएगा फ्लोएम कंडक्ट ऑफ फूड ठीक है यहाँ पे आपने जाइलम कंडक्ट ऑफ वाटर लिखना है इसकी हेडिंग ये है ठीक है बताने की जरूरत नहीं है आप लोग खुद इतने आ, समझदार हो कि आप लोगों को खुद समझ आ रहा है कि क्या चीज कहाँ पे आएगी वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन बाय जालम ये हेडिंग आएगी ये पूरा पैराग्राफ है फिर उसके बाद ये डायग्राम है ये हेडिंग है ठीक है और फिर आता है ये कंडक्शन ऑफ फूड बाय फ्लोइंग ये वाली पूरी हेडिंग आ जाएगी और उसके बाद ये ये सॉरी ये वाली डायग्राम आ जाएगी ठीक है और ये वाली हेडिंग आ जाएगी ठीक है अच्छा फिर आता है फिर आपने हेडिंग डालनी है ट्रांसलोकेशन की ठीक है ट्रांसलोकेशन की हेडिंग डालनी है फिर ये वाला पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेना है ट्रांसलोकेशन के लिए ये है ठीक है अच्छा फिर आपने हेडिंग डालनी है मंच हाइपोथेसिस की किसकी हेडिंग डालनी है मंच हाइपोथेसिस की हेडिंग डालनी है और यहां से लिखना शुरू करना है और ग्रेडियंट तक खत्म कर देना है ठीक है ट्रांसलोकेशन कि ये वाली हेडिंग है यहां से लेकर यहां तक ट्रांसलोकेशन की हेडिंग आ जाएगी फिर मंच हाइपोथेसिस की हेडिंग डालेंगे अमंग से लेकर ग्रेडियंट तक ठीक है ओके तो एक चीज और चेक कर लू मैं जरा ये देख लू मैं जरा इसमें कुछ है ऐसा ठीक है इसको बस आप रीड कर लीजिएगा इसमें से वो ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता ठीक है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर आपने चैप्टर नंबर फोर सेल्स जब मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो आपने उसी वक्त पढ़ ली थी तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है अच्छा फिर नीचे आते जाए नीचे नीचे आ जाए और यहाँ पे देखते हैं ठीक है अब ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पे आ जाए फिर आपने यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम ये वाली हेडिंग आएगी फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ये वाली जो है वो इस तरह यहाँ से यहाँ तक लिखना है फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है ये डायग्राम नहीं आएगी ठीक है ये डायग्राम नहीं आएगी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है 
सिर्फ आपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की ये वाली इतनी जो है वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ ये लिखना है ठीक है और उसके बाद क्लोज टाइप तो बहुत ही छोटा है तो वो तो आप इजिली पूरा ही लिखोगे जाहिर सी बात है ठीक है ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है अच्छा अब अब ट्रांसपोर्ट इन मैन ट्रांसपोर्ट इन मैन स्टार्ट करते हैं अच्छा एक मिनट जरा मैं एक चीज चेक कर लू अच्छा हाँ आप हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्ट इन मैन फिर आपने यहाँ यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक खत्म कर देना है ये आपने क्या करना है ट्रांसपोर्ट इन मैन आपने आ, ये वाली हेडिंग कर लेनी है ठीक है अच्छा फिर आपने यहाँ पे आना है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वो अक्सर पूछता है पेपर में बहुत आता था लॉन्ग में अच्छा फिर वो ब्लड ब्लड के बारे में पूछेगा और फिर वो लिखेगा या तो पार्ट्स बता दो या कंपोनेंट्स बता दो तो एक ही बात है चाहे वो इस तरह पूछे डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ब्लड और द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड तो आपने प्लाज्मा और कॉर्पसल्स को डिस्क्राइब करना है ठीक है अच्छा पहले आपने यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लिया ब्लड की डेफिनेशन ये हो गई उसके बाद आपने यहाँ पे प्लाज्मा की हेडिंग लिखनी है प्लाज्मा ठीक है और पहले आपने कॉपी करना है पोटेशियम तक कॉपी कर लेना है ठीक है प्लाज्मा से लेकर पोटेशियम तक कॉपी कर लेना है अच्छा फिर आपने यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लेना है ठीक है फिर आपने एंटीबॉडी से शुरू करना है और फिर आपने यहां तक पूरा कर लेना है ये ठीक है या इससे इससे शॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपकी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं तो इससे शॉर्ट मैं नहीं कर सकता तो प्लाज्मा आपने इतना लिखना है ठीक है फिर आपने फिर आपने यहाँ पे इरीध्रोसाइट्स की हेडिंग डालनी है लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कोई पैराग्राफ नहीं दिया हुआ और अगर वो आपसे इरीथ्रोसाइट्स के बारे में नोट पूछ लेता है तो आपके पास पैराग्राफ लिखने का नहीं है ये आपके पास सिर्फ ये टेबल दिया हुआ है और इस टेबल से आपको वर्डिंग अगर आप बना सकते हो तो जरूर बना लो वरना मैं आपको एक और पिक्चर शो कर रहा हूं ये वाली सॉरी ये रही ये रही रेड ब्लड कॉर्पसल्स ये वाली ये पुरानी बुक में से मैंने उठाया है और ये पुरानी बुक का मटीरियल है आप इसको मार्क कर लो ये पूरा आपने चाहे तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्ट का उसमें रेड ब्लड सेल्स के बारे में दिया हुआ है वरना तो आप वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी कर लो कितना टाइम लगेगा पांच मिनट ही लगेंगे आप लोगों को तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसे रोक के कॉपी कर लेना जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसे रोकना और रेड ब्लड सेल के बारे में ये पूरा कॉपी कर लेना बस इतना बहुत है ठीक है आप पहले से देख लो ये पूरी हेडिंग आएगी रेड ब्लड सेल्स के बारे में ठीक है अच्छा फिर ये आप अपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एमसीक्यूज के लिए ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा है और लिखने के लिए आप ये वाला जो है वो एरिया पेपर में लिख सकते हो या अपनी कॉपी से में लिख सकते हो ठीक है अच्छा अच्छा ये एमसीक्यूज के लिए आप मार्क कर लो एमसीक्यू के लिए आ, आ सकता है बिल्कुल एमसीक्यू के लिए ठीक है अच्छा फिर है ल्यूकोसाइट्स आपने हेडिंग डालनी है इसकी ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स की इसके बाद हेडिंग डालिएगा ल्यूकोस 
ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स ये वाली हेडिंग आएगी और फिर ये पूरा आपने कॉपी कर लेना है ठीक है ये भी आपने सिर्फ एम के लिए पढ़ लेना है फिर आता है प्लेटिलेट्स प्लेटिलेट्स भी आपने पूरा कॉपी कर लेना है ठीक है ठीक है ये प्लेटिलेट्स भी आपने पूरा कॉपी कर लेना है अच्छा बात सुनिए गौर से ये पूरा अगर वो पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है ब्लड के बारे में और ब्लड के पार्ट्स या ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बताएं तो आप हेडिंग डालिएगा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स यहाँ पे यहाँ पे आप मैं लिख देता हूं ब्लड एंड इट्स ब्लड एंड एड्स कॉम्पोनेंट सी हेडिंग आएगी और फिर आपने यहाँ से शुरू करना है और जितना जितना मैंने मार्क करवाया है रेड ब्लड सेल्स के बारे में बता दिया ठीक है ल्यूकोसाइट्स और इसी तरह यहाँ पे ब्लड लेट्स ये पूरा एक क्वेश्चन बन के आ सकता है या वो चाहे वो इंडिविजुअली पूछ सकता है प्लाज्मा पे नोट लिखे प्लेटलेट्स पे नोट लिखे तो आप, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ठीक है फिर आ जाए आप यहाँ पे अच्छा फिर ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया पे नोट आता है ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में पूछेगा तो ल्यूकीमिया आपने लिखना है ब्लड डिसऑर्डर्स की हेडिंग डालनी है फिर आपने ल्यूकीमिया की हेडिंग डालनी है फिर आपने ये सारा यहाँ तक तो आपने पूरा कॉपी करना है ये सारे सिम्टम्स और फिर आपने कॉजेस से आपने यहाँ से लिखना है डीएनए तक ख़त्म करना है फिर आपने यहाँ से और यहाँ तक ठीक है कॉजेस ये हो गए ठीक है ये कॉजेस हो गए फिर इसके बाद थैलेसीमिया पे आ जाएं थैलेसीमिया आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है पूरा और थैलेसीमिया मेजर थैलेसीमिया मेजर भी आपने पूरा ही कॉपी करना है क्योंकि नोट आ सकता है अगर वो नोट में पूछ लेगा चार नंबर का तो आपने पूरा लिखना पड़ेगा तो आपको ये पूरा याद करना है थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया ठीक है अच्छा फिर वैसे हार्ट की डेफिनेशन वो पूछेगा नहीं मगर अगर हार्ट की डेफिनेशन वो पूछ लेता है डिफाइन हार्ट तो आपने यहां से लेकर पेरिकार्डियम तक कॉपी कर लेना है बस हार्ट से लेकर आपने क्या करना है पेरिकार्डियम तक कॉपी करना है और उसके बाद नीचे वाली हेडिंग में लिखिएगा इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ पैराग्राफ छोड़ के यहां तक वेंट्रिकल्स तक ये दूसरी लाइन तक यहां तक मार्क कर लीजिएगा ठीक है अच्छा बस ये इतना अपने हार्ट के बारे में लिख लेना है और अच्छा ये वाली हेडिंग डालने से पहले इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ लिखने से पहले आप लिखिएगा चैम्बर्स ये लिखा हुआ है चैम्बर्स चैम्बर्स ऑफ हार्ट आप हेडिंग डालेंगे मैं ये लिख नहीं रहा यहाँ पे मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ आप खुद ही लिख लीजिएगा पहले आपने हार्ट की डेफिनेशन लिखी हार्ट से लेकर पेरिकार्डियम तक उसके बाद इंटरनली से शुरू करना है और इंटरनली से पहले आपने दो लाइनें लिख ली ना लेकिन इसको लिखने से पहले आप ऊपर हेडिंग डालिएगा चैम्बर्स ऑफ हार्ट क्या लिखिएगा चैम्बर्स ऑफ हार्ट ठीक है अच्छा फिर आपने ये वाली डायग्राम बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आ जाएगी पेपर में और ये पेपर में पूछी जाएगी तो ये आपने हेडिंग करनी है अच्छा फिर डबल सर्किट सिस्टम आपने दो सर्किट पढ़े थे ना 
पल्मनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट ये दो अलग अलग सर्किट हैं तो ये डबल सर्किट सिस्टम आपने हेडिंग डालनी है डबल सर्किट सिस्टम और यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लेना है ठीक है बस ठीक है डबल सर्किट सिस्टम अच्छा एक चीज मैं और देख लू अच्छा बल्कि रुक जाए एक मिनट आपकी बुक में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है तो इसको अभी रुकें यहां से लेकर पहले आपने ये नहीं कॉपी करना है ये ये क्योंकि बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है तो ये आप कॉपी नहीं करें अच्छा आपने पहले शुरू करना है यहां से लेकर और द सर्किट्स यहां तक खत्म कर देना है डबल सर्किट सिस्टम की हेडिंग आएगी फिर आएगी हेडिंग पल्मनरी सर्किट की और फिर आपने ये शुरू की जो दो लाइन है ना यहां तक ये कॉपी कर लेना है और फिर सिस्टेमिक सर्किट की हेडिंग आएगी सिस्टेमिक से ले सर्कुलेशन से लेकर यहां तक थर्ड लाइन तक सर्किट तक कॉपी कर लेना ये आपकी सिस्टेमिक सर्किट के बारे में हो गया और पल्मनरी सर्किट आपका यहां तक हो गया ये बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है पढ़ लीजिएगा बस उसको ठीक है और हेडिंग जो मेन आएगी वो किसकी आएगी डबल सर्किट सिस्टम की ठीक है डबल क्यों कह रहे हैं कि दो सर्किट होते हैं पल्मनरी और सिस्टेमिक ठीक है अच्छा एक चीज मैं और देख लू अच्छा इसको जरा थोड़ी सी देर रुक जाए मैं इसको बताता हूं सबसे पहले हाँ पल्स रेट आपने करना है पल्स रेट पूरा कर लें ठीक है फिर ब्लड वेसल्स के बारे में अगर वो पूछेगा आपसे तो ब्लड वेसल्स में आप क्या लिखोगे अच्छा ब्लड वेसल्स को मैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स बता रहा हूं तो यहां से लेकर पहले एक पॉइंट हो गया ये ठीक है अच्छा ठीक है पहले ये हो गया ब्लड से लेकर हार्ट तक ये हो गया पहले एक पॉइंट नंबर वन अब इसको पॉइंट्स में लिखिएगा पॉइंट नंबर वन फिर आपने यहां से लिखना है और यहां तक खत्म कर देना है एपिथीलियल टिश्यूज तक ठीक है ये पॉइंट नंबर टू हो गया हाँ फिर एवरी ऑर्गन से ऑर्टा तक ये पॉइंट नंबर थ्री हो गया चाहे पॉइंट पॉइंट नंबर थ्री ठीक है तो पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री ठीक है ये हो गया फिर यहां से वेन से शुरू करेंगे हार्ट तक ये खत्म हो जाएगा पॉइंट नंबर वन ठीक है फिर पॉइंट नंबर टू यहीं से शुरू होगा मिडिल लेयर तक खत्म हो जाएगा पॉइंट नंबर टू फिर पॉइंट नंबर थ्री यहां से लेकर यहां तक ठीक है फिर पॉइंट नंबर थ्री हो गया फिर कैपेलरीज पे वो नोट पूछ सकता है तो कैपेलरीज का आप मैं ये कहूंगा हाँ ये आपने पूरा ही करना है कैपेलरीज पे वो अगर नोट पूछ लेगा तो आपने ये पूरा कैपेलरी पे नोट लिखना है ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा फिर आपने ये हेडिंग डालनी है मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी एंड मेन वेन्स ऑफ द बॉडी ये हेडिंग डालनी है ठीक है ये किस ये हेडिंग आएगी 
मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी एंड मेन वेन्स ऑफ द बॉडी ये हेडिंग आएगी दोनों एक साथ हेडिंग लिखेगा मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी मेन वेन्स ऑफ द बॉडी ठीक है फिर आपने ये जो नाम लिखे हुए ना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दीजिएगा सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे फॉलोइंग आर द मेन आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द बॉडी ठीक है दोबारा बता रहा हूं सुन लें कैपिलरीज तक आपको समझ आ गया फिर आपने हेडिंग डाल ली है मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी एंड मेन वेन्स ऑफ द बॉडी ये पूरी हेडिंग आएगी फिर उसके बाद आप लोग किस तरह स्टार्ट करोगे फॉलोइंग आर द आर्टरीज सॉरी मेन फॉलोइंग आर द मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी एंड मेन वेन्स ऑफ द बॉडी वही हेडिंग ही लिखनी है उस, उससे पहले बस आपको फॉलोइंग का वर्ड ऐड करना है फॉलोइंग इतने बड़े तो हो गए हो कि आपको समझ आ, आ गया होगा अब तक ठीक है फिर आपने जो जो मैं अंडरलाइन करा ना बस उसका नाम लिखना है पलमनरी वेन ऑर्टा हेप्टिक आर्टरी हेप्टिक पोर्टल वेन रेनल आर्टरी रेनल वेन हेप्टिक वेन वेना कैवा पलमनरी आर्टरी बस बाकी अपर बॉडी नहीं लिखनी आपने लिवर नहीं लिखना लंग्स नहीं लिखना स्टमक इंटेस्टाइन नहीं लिखना किडनीज नहीं लिखना लोअर बॉडी नहीं लिखना बाकी जितना भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये आपने किस फॉर्म में लिखना है पॉइंट्स की फॉर्म में ठीक है क्या सबको मेरी बात समझ आई अच्छा चाहे तो आप इस तरह भी कर सकते हो अगर वो एक साथ पूछते तो आप एक साथ लिख दो वरना चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो आपको समझ तो आ रहा है ना कि वेन्स कौन सी हैं जहां पे वेन वेन जहां पे वेन लिखा हुआ है वो वेन्स हैं और जहां पे आर्टरीज लिखी हैं वो आर्टरीज हैं आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हो आपकी चॉइस है मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी लिखी पहले पहले जितनी भी आर्टरीज हैं मेन मेन वो सारी आर्टरीज लिख दी और फिर मेन वेन्स ऑफ द बॉडी की हेडिंग डाली फिर आपने मेन वेन्स जितनी भी हैं आप वेन्स लिख दो बस क्या वेना कहवा एक वेन है और ऑर्ट्रा एक आर्टरी है ये याद रखना ये आर्टरी है और ये वेन है तो ये भी वेन ये वेन में जाएगी और ये आर्टरी में जाएगी ठीक है यानी कि बॉडी की जो मेन आर्टरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और बॉडी की मेन वेन्स कौन कौन सी हैं आप चाहे इस तरह भी कर सकते हो बल्कि मैं कहूंगा ये ज्यादा अच्छा तरीका है, है ना तो आप इस तरह लिख लो कि मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी फिर आपने आर्टरीज जितनी भी है वो आर्टरीज लिख दी हेप्टिक आर्टरी ऑर्टा और इसके अलावा रेनल आर्टरी पलमनरी आर्टरी ठीक है ये सारे टिक मार करते जो ना जब आप आर्टरी पे लिखते जाओ फिर जो बाकी बचेंगी वो वेन्स होंगी तो फिर आपने मेन वेन्स ऑफ द बॉडी की हेडिंग डालनी है चाहे आप कंबाइन करके लिख लो मेन आर्टरीज एंड मेन वेन्स ऑफ द बॉडी तो फिर आप एक साथ सारे नाम लिख लो मर्जी आपकी चॉइस आपकी है जैसे आपको ठीक लगे लेकिन अगर पेपर में अलग अलग पूछ जाएगा तो आप अलग अलग बता देना भाई एग्जामिनर आप एग्जामिनर को तो नहीं जानते ना तो एग्जामिनर किस किसी तरीके से पूछ सकता है तो आप चाहे तो अलग अलग लिख देना अगर वो अलग अलग पूछे तो अलग अलग बता देना साथ पूछे तो साथ बता देना फिर आपने आपने इब्बिन अल नफीस यहां से यहां तक लिखना है लेकिन इससे पहले हेडिंग आएगी कंट्रीब्यूशन जैसे आपने चैप्टर नंबर वन में मैंने आपको लिखवाया था कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट याद है तो यहाँ पे आप इब्बिन अल नफीस की हेडिंग नहीं डालोगे यहाँ पे आप पूरी हेडिंग डालोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्बिन अल नफीस लिख लो ऊपर लिख लिया करो जो मैं बोल रहा हूं करूँ ना वो ऊपर लिख लिया करो कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्बिन अल नफीस फिर इसी तरह यहाँ पे विलियम हार्वे कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम हार्वे और यहाँ से लेकर हार्ट तक इसकी ये हो गई हो सकता है वो पूछ ले बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इब्बिन अल नफीस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विलियम हार्वे तो आप ये इस तरह बताओगे ठीक है अच्छा फिर जरा ऊपर वापस आ जाए यहां पे जो मैंने आपको छुड़वाया था अच्छा हार्ट बीट हार्ट बीट आपने लिखना है यहां से लेकर सेकेंड लाइन तक हार्ट बीट हो गई ठीक है 
ठीक है फिर ये पॉइंट नंबर वन हो गया फिर पॉइंट नंबर टू यहां से शुरू होगा इट इज से लेकर यहां तक लेस देन अ सेकेंड पहले यहां तक फिर पॉइंट नंबर थ्री शुरू होगा यहां से लेकर यहां तक ये हार्ट बीट की डेफिनेशन हो गई ठीक है पॉइंट नंबर वन टू थ्री ये थ्री थ्री ठीक है फिर हार्ट रेट हार्ट रेट आपने स्टार्ट करना है यहां से लेकर मिनट तक ये हो गया हार्ट रेट या सबको मेरी बात समझ आ गई हार्ट रेट हो गया ये और हार्ट रेट की हेडिंग आ जाएगी ठीक है अच्छा फिर आपने हेडिंग डालनी है ब्रेडी कार्डिया किसकी हेडिंग डालनी है ब्रेडी कार्डिया क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है किसकी हेडिंग डालनी है ब्रेडी कार्डिया यहां से आपने हेडिंग शुरू करनी है द डिक्रीजिंग हार्ट रेट इस द डिक्रीजिंग हार्ट रेट इज अ रिजल्ट ऑफ स्लो हार्ट बीट व्हिच लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ब्रेडी कार्डिया इन दिस कंडीशन द हार्ट रेट इज टू स्लो और बिलो 60 बीट्स पर मिनट ड्यू टू वेरी स्लो हार्ट बीट ठीक है यहां तक आपने पहले लिख देना है ठीक है फिर आपने हेडिंग लिखनी है कॉजेस की सॉरी रुक जाए कॉजेस नहीं लिखना आपने हेडिंग डालनी है सिम्टम्स किसकी हेडिंग डालनी है सिम्टम्स यहां पे मैं लिख देता हूं बल्कि ये यहां पे लिखा हुआ है ना सिम्टम्स ये ये हेडिंग आएगी सिम्टम्स ये सिम्टम्स की हेडिंग आएगी ये ये जो सिम्टम्स की हेडिंग है ना ये आपने यहां पे लिखनी है स्पेलिंग में आपको बता रहा हूं स्पेलिंग के लिए मैंने ऊपर किया था बस कहा गया ये यहां पे सिम्टम्स की हेडिंग आ जाएगी सिम्टम्स एस वाई एम पी टी ओ एम ठीक है सिम्टम्स ये स्पेलिंग आप ऊपर से देख लीजिएगा सिम्टम्स अगर यहां पे समझ नहीं आ रही ही तो फिर आपने यहां से शुरू करना है और एक्सेट्रा तक खत्म कर देना है ठीक है सही है सिम्टम्स की हेडिंग ये हो गई पहले आपने ब्रेडी कार्डिया की हेडिंग डालनी है द डिक्रीजिंग से शुरू करके हार्ट बीट तक खत्म करना है फिर आपने सिम्टम्स की हेडिंग डालनी है फिर दिस से लेकर एक्सेट्रा तक ठीक है फिर उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है टेकी कार्डिया यहां से शुरू करना है बल्कि ये नहीं लिखी गई ऑन द अदर हैंड लिखने की जरूरत नहीं है वेन अ हार्ट रेट से लेकर यहां तक अहमदिल्ला द फंक्शन ऑफ हार्ट बिकम्स वेरी हार्ड तक ठीक है वेन अ हार्ट से लेकर हार्ट तक आपने शुरू कर दिया लिख दिया अच्छा फिर आपने हेडिंग डालनी है सिम्टम्स की और यहां से लेकर पहले यहां तक लिखना है ठीक है फिर आपने कॉजेज ऑफ टेकी कार्डिया की हेडिंग डालनी है फिर यहां से लेकर यहां तक लिख देना है ठीक है ये हो गया बस उसमें कॉज कॉजेस नहीं लिखी हुई तो आपको ब्रेडी कार्डिया में कोई कॉज नहीं बताई हुई तो आप, आपने कोई कॉज नहीं लिखनी आपने सिम्टम्स की डालनी बल्कि बस सिर्फ 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 सिम्टम लिख देना है टैकी कार्डिया में सिम्टम भी बताया अगर कॉजेज भी बताए हुए तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बस ये कॉजेस तक लिखती है और सिम्टम्स की हेडिंग डाल के ये चेस्ट पेन से लेकर ट्रैकी टैकी कार्डिया तक लिख देना ठीक है ये आपने लिख दिया अब नीचे आ जाए कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर पे अच्छा हेडिंग आएगी ये मेन कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर ये पहली ये वाली लाइन यहां तक लिख देनी है फिर आर्थिरोस्किलोरोसिस आपने ये पूरी हेडिंग लिख लेनी है ओ सॉरी ये पूरी हेडिंग नीचे तक है 
कुछ कट नहीं होगा ये वाली भी पूरी हेडिंग आएगी आर्टेरियस क्लोरोसिस कुछ भी कट नहीं होगा ठीक है फिर फिर आपने ये वाली है, ये वाली हेडिंग लिख के ये वाला पूरा चार्ट बना देना है ठीक है ये वाला पूरा चार्ट आप बनाओगे चार्ट बनाने की जरूरत वैसे नहीं है मैं आपको बल्कि इसका तरीका बता देता हूँ आपने ये कॉजेज ऑफ माओकार्डियल इन्फेक्शन लिखा और पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लिया ठीक है फिर आपने हेडिंग डाली नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स और इसके नीचे ये वाले चार पॉइंट्स लिख दिए फिर आपने हेडिंग डाली मॉडिफाइबल फैक्टर तो उसके नीचे ये पांच पॉइंट लिख दिए चार्ट नहीं बनाओ टाइम जाया होगा आप डायरेक्ट हेडिंग डालो और ये चार फैक्टर लिखो फिर हेडिंग डालो मॉडिफाइड फैक्टर की ये चार फैक्टर ये पांच फैक्टर लिख दो बस आप इस तरह कर दो फिर वेस्कुलर सर्जरी अच्छा एक मिनट बात सुन लें कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर सिर्फ यहीं तक था मायोकार्डियल इन्फेक्शन तक अब ये जो वेस्कुलर सर्जरी है ये इसका पार्ट नहीं है ठीक है ये इसका ट्रीटमेंट है इसका क्योर है इसका ट्रीटमेंट है वेस्कुलर सर्जरी तो यहां से लेकर आपने यहां तक कॉपी कर लेना है वेस्कुलर सर्जरी पे नोट आ सकता है ठीक है यहाँ पे आप स्लैश डाल के ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो अगर वो पेपर में आपसे इस तरह पूछ लें ट्रीटमेंट बताएं ट्रीटमेंट की स्पेलिंग आती है ना या मैं लिखूं ट्रीटमेंट लिख दो ट्रीटमेंट लिख दो या क्योर लिख दो कुछ भी पूछ सकता है वो तो अगर वो आपसे क्योर पूछे तो वेस्कुलर सर्जरी ये ट्रीटमेंट या क्योर की हेडिंग ये तीनों हेडिंग आप डाल लीजिएगा वो कोई भी नाम करके पूछ लेगा कि वेस्कुलर सर्जरी बताइए ये कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर का क्या ट्रीटमेंट है तो आप क्या ये बताओगे इसके बारे में वेस्कुलर सर्जरी के बारे में बताओगे ठीक है इस पर नोट लिख दोगे फिर आप ये सिर्फ आप पढ़ लेना बस इतना कोई आता नहीं है अच्छा ये बाकी तो सब आपके पास हो गया ओके अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ ठीक है अब आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा